ഇത് വർഷ മാത്യൂസ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ പ്ലസ് ടുലേക്കുള്ള ന്യൂ അഡ്മിഷൻ ഗൾഫിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം പഠിച്ചിരുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വർഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും ടീച്ചർ വേണം വർഷയെ ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ ഇത് വർഷയുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ് ശരി എന്നാ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വെക്കോളൂ ശരി വർഷയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ വർഷയുടെ സ്കൂൾ റെക്കോർഡ്സ് കണ്ടപ്പോ സന്തോഷം തോന്നി പഠനത്തിൽ മിടിക്കയാണ് പാഠ്യേതര വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമില്ലേ ഇല്ല അത് പോരാ വർഷ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ രണ്ടു കാലം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി പൊയ്ക്കാലിന്റെ സഹായത്താൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്രയും ബ്രില്യന്റ് ആയ വർഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കും ഓ മിസ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ന്യൂ അഡ്മിഷൻ ഇതാണ് ഇന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തോളൂ പിന്നെ യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ യൂണിഫോമിൽ വരുന്ന ഒരു ഭംഗി ഓഫീസിൽ നിന്ന് തുണിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ വർഷ സ്കൂളിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഓണം കയറാൻ മൂലിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് ഡാഡിക്ക് എന്താ ഇത്ര വാശി വെമ്പിളയാൽ കുറച്ച് അടക്ക ഒതുക്കൊക്കെ വേണം നിന്നെ ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കാനുള്ള കാര്യവും അത് തന്നെയാ ഇവിടെ പഠിച്ച പെൺപിള്ളർക്ക് കല്യാണ മാർക്കിൽ നല്ല ഡിമാൻഡാ അപ്പൊ അതാണല്ലേ കാര്യം ഡാഡിക്ക് ഡാഡിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും കാണും പക്ഷെ വർഷയ്ക്ക് വർഷയുടെ വഴി ദേ നിന്റെ വഴി വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക അത് ഡാഡിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചേർത്തതും എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വയ്യ ഈ കൺട്രി ഗേൾസിന്റെ ഒപ്പം പഠിക്കാൻ വർഷ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ നിനക്ക് നൽകിയത് ദൈവമാണ് നീ അത് മറക്കണ്ട ഡോൺ ഫോർക്കറ്റ് പാസ് ദൈവം മണ്ണം കിട്ടാ ഡാഡി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഗോഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഡാഡി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന മോൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ സ്കൂള് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതിന്റേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഡാഡി വന്നേ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഹോട്ടലിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയാ മതി എന്താ പറ്റിയേക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ പോരുന്ന നാലക്ഷരം പഠിക്കാൻ നോക്ക് പോ പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടിക്കും ബാധകമാണ് കുട്ടി എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നേ കുട്ടിക്ക് ഇത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ പിന്നെ എനിക്കറിയാം എന്റെ ഗ്രാൻഡ്മയുടെ ഗ്രാൻഡ്മയുടെ ഗ്രാൻഡ്മ നിർത്ത് ശരിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം അമ്മൂമ്മയുടെ അമ്മൂമ്മ പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് മറ്റൊന്നും അറിയില്ല ഇവിടെ കുട്ടികൾ വന്ന് തിരുതെളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിന് മുന്നിൽ വന്ന് വണങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ ഒരു കാരണം വേണം നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രതിമയുണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ആരും പൂജിക്കാറില്ലല്ലോ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അമ്മ വഴി അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവർക്ക് എന്താ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാറില്ലേ ഹായ് ജീവാ 
ഇവിടെ ഒരു തർക്കം അണക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏയ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഞാനീ കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുമായിരുന്നു വർഷം മാത്യു അല്ലേ അതെ വേഗം വാ വെള്ളടിച്ചു മുട്ടുകുത്ത് കൈകോപ്പ് വീണ്ടും അതേ പ്രകാശം ഇത് എന്റെ നേരേക്ക് തന്നെയാണല്ലോ ഇവർക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ എനിക്ക് തോന്നിയതാ വർഷക്ക് സ്കൂള് പിടിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെയാവും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോയാവളെ കണ്ടിട്ട് പോയാ പോരെ എന്നാ പിന്നെ സ്കൂളിൽ വിട്ടത് എന്തിനാ മടിയിലിരുത്തി പുനരിച്ചാ പോരെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിസ്റ്റർ വർഷയ്ക്ക് പുതിയ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയല്ലോ എങ്ങനെയാ വന്നത് ഡാഡിയാണ് കൊണ്ടുവിട്ടത് അല്ല സൈക്കിളില സൈക്കിളിൽ വരുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടുത്തെ റോഡിൽ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് വർഷയ്ക്ക് പരിചയം കാണില്ല സൂക്ഷിച്ചോളാം സിസ്റ്റർ ഇത് മറിയാൻ ത്രേസ്യാമ്മയുടെ തിരുശേഷി പതാരിച്ചോളൂ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഇന്നും ഉണ്ടാവും കുട്ടി ഭാഗ്യവതിയാ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും എച്ച് എം ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങള് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ പോയി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ഒരു തിരുശേഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചെന്ന് അറിയാമോ ഇതിനെന്തത്ര പ്രത്യേകത ഇങ്ങതാ ഞാൻ കൊളുത്തി തരാം ഗൾഫില് ക്ലാസ് മുറിയൊക്കെ എ സി അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾക്കിതൊക്കെ ശീലായി മഴക്കാലം വരെ ഇങ്ങനെയാ ഇതാ ഇതുവരെയുള്ള നോട്ട്സാ മാത്സും കെമിസ്ട്രിയാ ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് തരാം ദേ നാലുമണിയായിട്ടോ സ്കൂൾ വിടാറായി വേഗം ബാഗ് റെഡിയാക്ക് നീ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ സത്യമാണ് വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചില അടയാളങ്ങൾ നൽകിയതാ പണ്ടേ നിനക്ക് ദൈവത്തെ പുച്ഛമാണല്ലോ നിന്റെ ദൈവനിഷേധം പലപ്പോഴും അതിരു വിടുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ജീവയ്ക്കും സ്നേഹിക്കും നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനേ നേരമുള്ളൂ നിനക്കറിയാമോ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒരു സ്കൂൾ ഒന്നടങ്കം നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം മതിയല്ലോ സ്കൂളിന്റെ പേര് ചീത്തയാക്കാൻ നിനക്ക് അഡ്മിഷൻ തന്നത് തന്നെ മടയത്രമാണെന്ന് എച്ച് എമ്മിന് തോന്നി തുടങ്ങി അത് പക്ഷെ എച്ച് എമ്മിന് എന്തോ നിന്നെ കണ്ടത് മുതൽ നിന്നോട് വലിയ കാര്യമാ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു നീ ഇത്രയുമല്ല ഒരു വിഡ്ഢിയുടെ അവസാനത്തെ അത്താണിയാ എങ്കിൽ ഞാനും ഒരു പമ്പര വിഡ്ഢിയെ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ആത്മഹത്യയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ ആഹ്ലാദം ഉള്ളിലൊതുക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പമ്പര വിഡ്ഢി ൻസി നിനക്ക് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും പത്ത് വർഷം മുമ്പാണത് നീ ഞാനും യു എ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ തേർഡ് ഗ്രേഡിന് പഠിക്കുക ഒരു വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു അത് ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ചുമത്തി ഡാഡിയെ കമ്പനി പിരിച്ചുവിട്ടു അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ യു എ ഇ വിടണമെന്ന് ഉത്തരവും രാത്രിക്ക് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി പിന്നീട് നടന്നതൊന്നും നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അപമാനം സഹിക്കാനാകാതെ ഡാഡി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഡാഡി ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ 
കുറെ കടങ്ങളും ജപ്തി നേരിടുന്ന വീട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല വീട് ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിന്റെ തലേന്ന് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല പോകാനിടമില്ല ഞാനും അമ്മയും ഡാഡിയുടെ വഴി തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു മമ്മിക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ചെറുപ്പം മുതൽ തുടങ്ങിയത് എല്ലാ ദിവസവും മറിയന്ത്രേസിയുടെ ഒൻപത് നൊവേന ചൊല്ലി കാഴ്ച വെച്ചിട്ടേ കിടന്നുറങ്ങുള്ളൂ അന്ന് രാത്രിയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഉറക്കം വരാതെ ഫാനിലേക്ക് നോക്കി തന്നെ ഞാൻ കിടന്നു നാളെ രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ ഈ ഫാനിൽ ഓർത്തപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു എപ്പോഴും ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി കുറെ കഴിഞ്ഞ് ആരോ അടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ മുന്നിൽ മറിയന്ത്രേസ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു വിശ്വാസം വരാതെ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു തുറന്നു അതെ മറിയന്ത്രേസി തന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിന്റെ ഡാഡിയുടെ ഫോൺ മാത്യു അങ്കിൾ പറഞ്ഞ വിശേഷം കേട്ട് ഞാനും മമ്മി സ്തബ്ധരായിപ്പോയി എന്റെ ഡാഡി കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നും വലിയൊരു തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി ഡാഡി ജോലി ചെയ്ത കമ്പനി ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടെന്നും നിന്റെ ഡാഡി വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഈ കേസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാ ഈ വിധി ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വന്നത് നീ പറഞ്ഞു വന്നത് മറിയന്ത്രേസിയാണ് അതെ അമ്മ തന്നെ ഇന്നും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മറിയം ത്രേസ്യ വേഗം കഴിച്ചിട്ട് പോയി പഠിക്കാൻ നോക്ക് നിനക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ പോയിരുന്ന് പഠിക്കേ വെരി നൈസ് മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഡാഡി എനിക്കിപ്പോഴാ സമാധാനായത് സ്കൂൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയല്ലേ ഉറങ്ങിക്കോളൂ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്
നന്നായി വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ശരിയാ അങ്ങനെയൊന്ന് പോകാൻ വരട്ടെ നിന്നിലൊരു ചിത്രകാരി ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴാ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ചിത്രകലയുടെ റാണിയായി വർഷ മാത്യൂസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആ ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ വേഗം കൈയടിക്കേ ചിത്രം മറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല സ്കൂളിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അറിയാമോ അവിടെ നിക്ക് ക്ലാസ് തീരുന്നത് വരെ സെയിന്റ്ലി മതർ ട്രൈ ഫോറസ് എന്റെ കൈക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടീച്ചറുടെ കൈ സുഖമായി എന്നത് നേര് തന്നെയാ എന്തോ ഒരു ശക്തി എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടായടി ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ മറേന്ദ്രസിയമ്മ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചത് തന്നെയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ടീച്ചറുടെ കൈ ശരിയാവില്ലായിരുന്നു ടീച്ചർ കാട്ടിക്കൂട്ടി വെപ്രാളം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കണ്ടതല്ലേ അതെ അത് ശരിയാ ടീച്ചർക്ക് അത് കിട്ടേണ്ടത് തന്നെയാ മറേന്ദ്രസ്യ നിങ്ങൾ കണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇത് മറിയന്ദ്രേസിയെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്കും സീഡിയാ ഇത് നീ വായിക്കണം അപ്പൊ നിനക്ക് അമ്മ അറിയാനാകും തീർച്ചയായും നിന്നെ അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കും
ചെയ്തേക്ക് <laughs> 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 അല്ല അവര് മൂന്ന് പേര് നിങ്ങളെ കൈവച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താവും നീ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് അവന്മാര് ബൈക്കിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് പെടയുന്നു അത് മറേന്ദ്രസ് തന്നെ അവരെ വീട്ടിയത് ആ സമയത്ത് എന്റെ കഴുത്തിലെ തിരുശേഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം എന്റെ മുഖത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ അപ്പോ നിനക്ക് വിശ്വാസം വന്നു തുടങ്ങിയല്ലേ ഇനി എന്തെല്ലാം കാണാൻ കിടക്കുന്നു മോളെ എന്താ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കുന്നേ ഒന്നല്ല എന്റെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ദേ വർഷ എത്തി ഇതാണ് മറിയന്ത്രേസ് ജനിച്ച വീട് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു അവളുടേത് പരസ്നേഹ പ്രവർത്തികൾ ഒരു പുണ്യമായി കരുതി പ്രാർത്ഥിച്ചും പരിചരിച്ചും വേദനിക്കുന്നവരെ അവൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നേടി അന്നൊക്കെ ഒരു രോഗം വന്നാൽ വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കേ വഴിയുള്ളൂ വേണ്ടത്ര ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും അന്നില്ല മറിയന്ത്രേസ് രോഗികളെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് സന്ദർശിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു ദിവസം ഒരു കൊച്ചു ബാലിക മരണാസന്നയായി ഞങ്ങളുടെ മോളെ രക്ഷിക്കണം കരങ്ങളിലെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈശോയെ ഈ മകളെ നീ സുഖപ്പെടുത്തേണമേ പൗലോദേ കുഞ്ഞിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല നാളെ രാവിലത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നോളൂ എന്റെ തമ്പുരാനെ 
ഈ കുളത്തിലെ ഇലയ്ക്ക് പോലും അത്ഭുത ശക്തിയുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു ദിവസം വയറുവേദന കൊണ്ട് പുളയുകയായിരുന്നു ഈ ഇലയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്തു കുടിച്ചു വയറുവേദന മാറി ട്രെയിൻ പോകുന്ന ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ മറിയന്ത്രേസി ഓർക്കും ഒരു ദിവസം മറിയന്ത്രേസി സ്ഥാപിച്ച ഹോളി ഫാമിലി കോൺക്രിയേഷന്റെ ഉത്തരേന്ത്യൻ മിഷനിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റർ അവരുടെ കേരളത്തിലുള്ള മിഷൻ ഹൗസിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വരികയായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹി കേരള എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോ രാത്രിയായി സിസ്റ്റർ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി സ്റ്റേഷനിൽ അധികം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല പേടിച്ചിട്ട് സിസ്റ്ററിന്റെ നെഞ്ച് പടപടാന്ന് പിടിച്ചു എന്നാലും ഭയം പുറത്തു കാട്ടാതെ സ്റ്റേഷന് പുറത്തിറങ്ങി ഇല്ലാത്ത ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കി ഓട്ടോസ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടന്നു ട്രെയിൻ റൈറ്റ് ടൈം ആണെന്ന ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് വരൂ നമുക്ക് പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം ശരി മിഷൻ ഹൗസിലേക്ക് കേരള എക്സ്പ്രസ് വന്നോ മക്കളെ ട്രെയിൻ വന്നു പോയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ ആ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിസ്റ്ററോ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കാണും ഇപ്പൊ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു പോയേ ഉള്ളൂ മൈ ഗോഡ് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സോ സിസ്റ്റർ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ പോന്നിട്ടുള്ളത് സിസ്റ്റർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ അവർ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നതാ ഈ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ അത് ഇത് തന്നെ അയ്യോ ഇത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയന്ത്രേസിയല്ലേ അപ്പോ അപ്പോ അത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ തകർച്ചകൾ മറിയന്ത്രേസിയെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു മറിയന്ത്രേസിയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലേ കള്ള് കുടിച്ച് ലക്ക് ലഗാനും ഇല്ലാത്തവരെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമമാണ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാവോ അങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്നും മറിയന്ത്രേശ്യ കടന്നു വരും പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്റെ കെട്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഈ കുടിയനെ കെട്ടി അന്ന് തുടങ്ങി എന്റെ കഷ്ടകാലം ഇനി എന്നെ തല്ലിയാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ വിധം മാറും എന്റെ കർത്താവ് എന്തിനാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം തന്നത് മകളെ ഞാൻ മറിയും ത്രേസിയാണ് ഇയാളെ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ ഇയാളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പത്രങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് മാത്യു പെല്ലിശ്ശേരി തൃശൂരിലെ അമ്മാടം എന്ന സ്ഥലത്തെ വീട് ഇരുകാലിനും മുടന്നുപോയിട്ടായിരുന്നു ജനനം ശരിക്കും നടക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു കൂട്ടുകാർ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന കാണുമ്പോ കുഞ്ഞു മാത്യു വീട്ടിലിരുന്ന് കരയും മാത്യു മോനെ മോനെ 
മോൻ ഇവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് മാത്രം എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ എന്നെ എല്ലാവരും കളിയാക്കുക എന്റെ കാല് ശരിയാവോ അമ്മ ശരിയാകും മോനെ മോന്റെ കാല് ശരിയാകാൻ നമുക്ക് മറിയന്ത്രേശോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരയാതെ മാത്യുവിന്റെ വൈകല്യം ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജനിച്ചപ്പോഴേ ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതി എന്നിട്ട് അയാൾ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യൻ അസാധ്യമായത് ദൈവത്താൽ സാധ്യമാണ് എന്താ മോനെ എന്റെ കാല് എന്റെ മോന്റെ കാല് ശരിയായി ചേട്ടാ കാല് ശരിയായി ചേട്ടാ മോന്റെ കാല് ശരിയായി എന്നിട്ട് ഒരു കാല് മാത്രമാണ് മറിയന്ത്രേസി തൊട്ട് സുഖമാക്കിയത് അതോടെ മാത്യുവിന്റെ പേരൻസ് ഉറപ്പിച്ചു മറ്റേ കാലും മറിയന്ത്രേസി സുഖമാക്കുമെന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാല് ശരിയാക്കുവാനായി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതപ്രാർത്ഥനയും നൊവേനയും വീണ്ടും അവർ ആരംഭിച്ചു മുപ്പത്തൊമ്പതാം ദിവസം രാത്രി മറിയന്ത്രേസി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാല് സുഖപ്പെടുത്തി ഇനി നീ പറ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂ ഇല്ല ഈ അത്ഭുതമാണ് മറിയന്ത്രേസിയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാക്കാൻ മത്തിക്കാൻ സ്വീകരിച്ചത് വൈദ്യശാസ്ത്രം പരാജയപ്പെട്ട കേസുകളെ അവിടെ പരിഗണിക്കുള്ളൂ എനിക്ക് വിശ്വാസായി ഇത്ര നാളും ഞാൻ മറന്ന സത്യം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനും വയ്യാട്ടോട് ഒരു മോള് വന്നേക്കുന്നു എന്താ എന്താ പറ്റി ഇന്നലെ രാത്രി മുതല് നല്ല പനിയായിരുന്നു ഉറച്ച തൊള്ളായിരുന്നു മോളെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് ഇല്ല മോളെ ഇവന്റെ അച്ഛൻ കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യിൽ പൈസ മേടിക്കാന്നും പറഞ്ഞു പോയതാ നമുക്ക് മറിയന്ത്രേസിയോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിയാലോ സർവനിമ സ്വരൂപയായ ത്രിത്വേക ദൈവമേ സ്നേഹത്താൽ 
ചേച്ചി പേടിച്ചു പോയതാ ഇപ്പതാ കണ്ടില്ലേ പനിയില്ല ബോധക്കേടുമില്ല ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ പോലെ അല്ല മക്കളെ സത്യമായിട്ടും ഞങ്ങള് കണ്ടതാ നല്ല പനിയായിരുന്നു മക്കള് വന്നപ്പോ അതൊക്കെ മാറി ശരിയാ മോളെ ഇത് അത്ഭുതം തന്നെയാ കുട്ടിക്ക് പനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു ആശുപത്രി കൊണ്ടാതെ മാറില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മറിയന്ത്രേസിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതെ മറിയന്ത്രേസി അമ്മയാ അസുഖം മാറ്റിയത് ഞങ്ങള് മറിയന്ത്രേസയുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാ എന്റെ മറിയന്ത്രേസിന്ന് ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യമാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തെ എന്റെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു സമ്പൂർണവും സമ്പൂർണവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാമല്ലോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയന്ത്രേസിയ സ്ഥാപിച്ച സന്യാസ സമൂഹമാണ് സി എച്ച് എഫ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് സി എച്ച് എഫ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ അതിന്റെ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ നാല് നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകുവാൻ പി ടി എ യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു കൈ താങ്ങുമായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ട് വരണം താല്പര്യമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരണം ആ കുട്ടികൾ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാവട്ടെ ആരും മുന്നോട്ട് വരുന്നതായി കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സഹപാഠികളോട് സ്നേഹമില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള പണം സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഡാഡിയോട് പറയാം യെസ് ഐ എം റെഡി ഡാഡിയുടെ അനുവാദം ഡാഡി എതിർക്കില്ല പഠന പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനമായ വർഷ മാത്യൂസ് ഒരു വീട് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വർഷക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി കൊച്ചു കൂട്ടുകാരുടെ കൊച്ചു സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്കൂൾ നമ്മുടെ സഹപാഠികൾ നാം എല്ലാവരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ സമന്മാരും ഇവിടെ ആര് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയോ അതോ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകയോ സമയം അഞ്ചേ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല എവിടെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കണാവോ നിങ്ങളുടെ പുന്നാര മോള് പറയുമ്പോ വിഷമം ഉണ്ടല്ലേ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫുകൾ എന്നോട് ഓരോന്ന് വിളിച്ച് പറയുമ്പോ ചൂളി പോവുക അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ദുബായിൽ നിന്ന് പോന്നാ മതിയെന്ന് നാട്ടിലെ മറിയന്ത്രേസിയുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വാശി അതിന് ഇത്ര മാത്രം ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി നീ പറയുന്നേ അവൾ തോന്നിയ സ്വന്തം കാട്ടിയില്ലല്ലോ നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയതേ അല്ല കുടുംബത്തെ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണോ അവൾ ചെയ്യുന്നേ ഒരുതര എക്സെൻട്രിക്കായ പ്രാർത്ഥനക്കാരെ പോലെ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ സൗഖ്യവും പ്രാർത്ഥനയും എന്തായാലും കൊള്ളാം നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ അവളുടെ സ്കൂൾ മാറ്റണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ശരി നാളെ തന്നെ നിന്ന് ചെയ്തേക്കാം രണ്ടു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞ അവൾക്ക് പതിനെട്ട് തകയും നമുക്ക് അവളുടെ കല്യാണം ആലോചിക്കാം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചേർക്കനെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കട്ടെ സുസൻ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നേ അവളുടെ ആഗ്രഹം കൂടി അറിയണ്ടേ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം നോക്കിയാ മതി ആ ഇന്നത്തെ നേരത്തെ ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ മോള് ഇവിടെ ഇരുന്നേ ഗാഡിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അമ്മ മോളെ സ്കൂൾ മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുക സ്കൂളിലും പുറത്തും ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ആകെ നാണക്കേടായി മോളും രണ്ട് കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് എന്തൊക്കെയോ അത്ഭുതങ്ങളോ രോഗശാന്തികളോ വരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓഫീസിലുള്ളവർ അമ്മയെ കളിയാക്കി അത്രേ അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം എങ്കിൽ ഡാഡി കേട്ടോളൂ ഞാൻ സ്കൂളിൽ മാറുന്നില്ല എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ പഠിച്ചാ മതി മോളെ 
ഡാഡി പറഞ്ഞനുസരിക്കേ ഡാഡി ഓക്കെ ഇനി ഞാനും കൂടി നിങ്ങളുടെ സമാധാനം നശിപ്പിക്കാൻ കാരണമാവണ്ട അമ്മാമ്മയും അപ്പാപ്പന് പേപ്പൻ ഇറങ്ങിയതുപോലെ എനിക്ക് വയ്യ ഡാഡി ഡാഡിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ഡാഡി ഒന്നോർത്തോ എന്റെ മനസ്സിന് ഇത് താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറമാണ് പ്ലസ് ടു ബാച്ചിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് വർഷ സ്കൂളിലെ തന്നെ മാതൃകാ സ്റ്റുഡന്റ് വർഷ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കും മറ്റു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചോളൂ ഞാൻ ഒരാഴ്ച സമയം തരാം അതുവരെ വർഷ ലീവെടുത്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ സൂസൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വന്നെങ്കിലോ ശരി സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ വിട്ട് പോകരുത് വർഷ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വേണം മോളുടെ വിഷമങ്ങൾ സിസ്റ്ററിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത വീടുകളില്ല മോളെ മോളെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്ക് സിസ്റ്ററും പ്രാർത്ഥിക്കാം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ മറിയന്ത്രേസ്യാമ്മയുടെ വലിയ ഫാനല്ലേ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ മറിയന്ത്രേസ്യാമ്മയുടെ കബറിടത്തിൽ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്ക് മനസ്സിന് നല്ല സമാധാനം കിട്ടും മറിയന്ത്രേസ്യാമ്മ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തീർച്ചയായും ഇടപെടും കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷിതയാണ് അമ്മ ശരി സിസ്റ്റർ ഞാൻ പോവാം പനി എങ്ങനെയുണ്ട് കുറവുണ്ടോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ മറക്കരുത് എനിക്ക് വയ്യ ഇനി ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ല മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും എന്നെ വേണ്ട ഓർമ്മ വെച്ച നാള് മുതൽ കാണുന്നതാണ് ഡാഡിയുടെയും മമ്മിയുടെയും വഴക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഡാഡിയും മമ്മിയും എന്നെങ്കിലും സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാനാവുമോ ആരുമില്ല എനിക്ക് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയി സ്വന്തവും ബന്ധവും നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ വരണം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡോക്ടറെ കാണണം നിന്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണ്ടേ ഇപ്പോഴത്തെ പനി സൂക്ഷിക്കണം ഹലോ ജീവ ഇത് ഞാനാ എന്താടി വർഷ ഹോസ്പിറ്റലില്ല ഡെങ്കിപ്പനി ഇപ്പൊ ഐ സി യുലേക്ക് മാറ്റി ദൈവമേ നീ വേഗം റെഡിയാവ് ദാ ഞാനെത്തി
സിസ്റ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ വിഷമിക്കരുത് കുട്ടി മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നില്ല കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ അപകടകരമാണ് ആരെങ്കിലും അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാര് പറയുന്ന പ്ലേറ്റ്ലെസ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാവുന്ന ചികിത്സകൾ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ വർഷയുടെ അസുഖം മാറും അവൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് ഇനി എന്റെ മോളെ മറിയന്ത്രേസയുടെ തിരുശേഷിപ്പ് വർഷയുടെ നെഞ്ചിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും മറിയന്ത്രേസി അവളെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് വർഷയുടെ സ്ഥിതി വളരെ മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കേസുകളിൽ വളരെ അപൂർവമായ പേഷ്യൻസ് രക്ഷപ്പെടാറുള്ളൂ ഇനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ബലം കണ്ടു 
Lady, no more words. Sister, what's the case? Or two days to leave you? Apo, tease the vent, Matthew say.